വഴിയെ പായുകയല്ലേ എങ്ങോട്ടാണിങ്ങനെ ഓടിപ്പോകണത് ഈ ലോകം പല മാതിരി ആളുകളില്ലേ പല വഴിയെ പായുകയല്ലേ എങ്ങോട്ടാണിങ്ങനെ ഓടിപ്പോകണത് ഈ ലോകം കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയാണല്ലേ ഹലോ ആ ഞാൻ പുറത്താണ് ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം അതെ അതെ പല മാതിരി ആളുകളില്ലേ പല വഴിയെ പായുകയല്ലേ എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ജോസ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യണോ പല വഴിയെ പായുകയല്ലേ എങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകണത് ഈ ലോകം മോനെ കുട്ട പണം എത്ത വിരിച്ചു കിടപ്പോരും പണി ചെയ്യാതൊന്നുന്നോരും പുതിയൊരു ബ്രാൻഡ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷീണല്ലാത്ര ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു വീണ്ടും തുടങ്ങിക്കോ നിങ്ങളല്ലേ മൂത്ര വെച്ചിട്ട് വരാം കള്ളുടി നിർത്തിയ പിന്നെ മൂത്രം കുറവാ അതായത് മണത്തിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയാൽ എങ്ങനെയാണല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ കറണ്ട് പോയി ഇനി വല്ല ബെനീനിടാണ് കറണ്ടില്ലട്ടാ പൊട്ടൂല്ലേ ഇതേ കാർബേഡ് തിരുന്നിരിക്കണ്ട ആ സാധനം വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തരാം പോട്ട് കിട്ടാവോ കുടി നിർത്തിയ പിന്നെ വല്ലാത്ത ഒറ്റപ്പെടലാണ് എട്ട് ദിവസായില്ലേ കുടി നിർത്തിയിട്ട് എട്ട് ദിവസായി വലിയ കാര്യം ആ നീ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോ അതെ പെങ്ങടെ കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രം പോണ തമ്പിണ അതെ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരട്ടാ ആ പണിയൊക്കെ വേഗം തീർത്തേക്ക് പണിന്റെ പട്ടി തീർക്കും തീർത്തല്ലേ പറ്റൂ തപസ്സിരിക്കല്ലേ പിശാശി മോറൻ ഉറങ്ങി തമ്മിണി ഞാൻ ഇറങ്ങണ്ടാ ആ അതെ കുടി നിർത്തി കേസ് കമ്മിയോട് പറയണ്ടാ ആ എടാ ജോസേ സത്യം പറഞ്ഞാ കുടി നിർത്തുമ്പോ തന്നെ എടാ അതിന്റെ സുഖം അതെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ രാവിലെ പത്രക്കാരെ കാണാം പാൽക്കാരെ കാണാം നല്ല സുഖം ഇവന് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോ സുഖം മനസ്സിലായി നീയേ വരുമ്പോ ആ നാട സാധനല്ലേ അത് ലേശം വാങ്ങി തമ്പിണി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കുടി നിർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയടാ കുടി നിർത്തി 
നിർത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സുഖം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് വീണ്ടും തുടങ്ങണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നിർത്തുന്നു തുടങ്ങുന്നു നിർത്തുന്നു തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചോണ്ടിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞാൽ കിണി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും പിശാശി വെറുതെ വിളിച്ചതാ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്താ ഇനിയിപ്പോ ഷോപ്പ് എന്തായാലും വെക്കേണ്ട വരും അതും കൂടി കൊടുത്താ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ഷോപ്പും കെട്ടി പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവും എന്താ ഈ പറയണ ഗിരിയേട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കും പ്ലീസ് അല്ല നീ പറയാ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ അതല്ല ഗിരിയേട്ടാ വെക്കല്ല ഞാൻ കുറച്ച് വിളിക്കാം ഇതുവഴി വരുമ്പോ ആ മോളെ കൂടി ഇനിയേ ശരി ശരി എനിക്കൊരു സംശയം ഈ സാറെ എന്നുള്ള വിളിയുടെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല കേട്ടോ അല്ല വാടക തന്നിട്ട് കുറെ കാലമായി നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാടുള്ള കാര്യം നിനക്കറിയാലോ നീ ഈ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഇപ്പോഴും മൂന്ന് മാസത്തെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കി മൂന്ന് മാസത്തെ എടോ ആറ് മാസത്തെ മുടങ്ങി കിടക്കുക അത് ഞാൻ തരാ നീ തന്നെ തരണം ഞാനിവിടെ നാടൊന്നും വിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല സുഭാഷ് നീ പൊക്കോ നീ പോന്ന തന്നെ ആടാ എനിക്ക് നല്ലത് നീ പോയിട്ട് ഇവിടെ പുതിയ താമസക്കാർ വന്നാലേ ആ വാടകെങ്കിലും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇവന് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉപഭോക്താവ് മരണമടഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഗാലറിയിലെ പടങ്ങളും വീഡിയോസും വാട്സപ്പിലെ ചാറ്റും പോസ്റ്റും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായും നിർമാർജനം ചെയ്ത് പല ഇതിന്റെ മാനം രക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി അയൽപക്കത്തെ നിനക്ക് വായിക്കണമെങ്കിലേ മനസ്സിൽ വായിച്ചാ മതി അപ്പൊ ആയ പിള്ളേരെ രണ്ടു ഒമ്പതിലാ പഠിക്കണം അവന്റെ ഒരു വാർത്ത വായന എടാ ഉണ്ണി പണിക്ക് പോയില്ലേ നീ ഇന്ന് പിന്നെ ഡെയിലി പണിക്ക് പോയാൽ ഞാൻ ബംഗാളിൽ ആ അവര് കുടുംബം നോക്കും കാശിന് മുട്ടോളപ്പോ നീ ശ്രീകാന്തിനെ വിളിക്കും ശ്രീകാന്ത് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോൺ എടുക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാശ് കടം തരും കൃത്യമായിട്ട് പലിശയും വാങ്ങും തിരിച്ച് ഗിരിയെ വിളിച്ചാലോ ഫോൺ എടുക്കാത്തത് പോട്ടെ ഫോൺ എടുത്താ പറയുന്നതോ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഒന്നിച്ച് ശ്രീകാന്ത് മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിപ്പോയി മോനഗിരി നിന്റെ അളിയം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിനക്ക് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കടന്നു വന്നത് ആദ്യമൊക്കെ നീ കൃത്യമായിട്ട് പലിശ തന്നു പിന്നെ പിന്നെ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറി സ്വഭാവം മാറി ഒന്നുമല്ല വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ല അതൊന്നും ഞാൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിനക്ക് ഒരു അവധിയും കൂടെ തരാം ഈ ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ നീ ബാക്കിയുള്ള നാല് മാസത്തെ പലിശയും കൂടെ തരണം നിനക്ക് അറിയാലോ ഭൂലോക ചെറ്റയാണ് ശ്രീകാന്ത് ഹോബദ <laughs> 
എന്തെങ്കിലും പ്രയാസവും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പുള്ള ആളോട് തുറന്നു പറയണം അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറും പറ പറയടാ എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല തമ്പിയാണ് പിന്നെ ഈ തെണ്ടികളെ കൂടി എന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേറെ ഗ്രൂപ്പിടാക്കും ജോസിനോട് കളി ഞാൻ ഈ കള്ളുപിടിച്ച് അത് ഉറപ്പുള്ള വയസ്സാ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഇത്ര നേരം എന്റെ പെങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പെങ്ങൾ എന്ന് പറയടാ ചോദിച്ചാ നമ്മുടെ പെങ്ങളെ പറ്റി ചോദിച്ചാ അത് വിട്ടുപോയട ചക്കര ഒരു ചക്കരും ചുക്കര് എന്തായി നമ്മുടെ പെങ്ങളെ കാര്യം എന്താവൻ കാണാമെന്ന ചെക്കൻ അവൾക്ക് ഭംഗിയില്ല പൊക്കുലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യണം തമ്പിണ നീ ഞാൻ അമ്പരിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ചെറ്റയെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓവറാക്കണ്ട നിർത്തിക്കോ ഞാൻ ഒമ്പത് ദിവസം നിർത്തിയില്ലടാ എടാ ഞാൻ ഒമ്പത് ദിവസം നിർത്തിയില്ലേ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു മനസ്സമാരുണ്ടായിരുന്നു നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ സമാധാനം ഇതുവരെ നിന്റെ പലിശ മുടക്കുമ്പോഴത്തേണ്ടോ ഇപ്പൊ മുടങ്ങില്ലേ ക്ലീറ്റസേ അത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല മുടക്ക് പറ്റത്തില്ല പലിശ തരണേന്റെ തലേദിവസം നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നതേ പലിശ മുടങ്ങാണ്ടിരിക്കാന പലിശ മുടക്കിയ ഞാൻ ഉടക്കും എടാ ഞാൻ ഈ നാട് വിട്ടൊന്നും പോണില്ല നീ രണ്ടു ദിവസം സമയം എന്താ കാശാണ് നീ എന്താടാ ഭീഷണിപ്പെടുത്താണോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എനിക്ക് കാശ് തരണം ഇല്ലെങ്കിലേ നിന്റെ വർഷാപ്പിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു വരവ് വരും ഒരു ചാരി കസരായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അങ്ങിരിക്കും കേട്ടാ നിന്റെ കാലിയാൻ തല്ലി കുടിക്കും നിനക്കേണ്ട സ്വഭാവം മനസ്സിലായിട്ടില്ല നീ മറ്റേ പുറകെ പിള്ളേരുടെ ഭർത്താനം എന്റെ അടുത്ത് ക്ലീറ്റസേ ഹലോ ചെറിയ സ്കൂളിന്റെ കേസുകളിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം പൊട്ടനാണോ ഈ കാശ് രാവിലെ രമണ്ട അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കും പലിശ നീ ഈ പലിശ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിക്കാ ക്ലീറ്റേഴ്സ് എന്റെ ഒരു അമ്പൂര് ഉണ്ടായില്ലോ തിരക്കില്ല നീ ഒരു നല്ല നഴ്സിനെ കെട്ടി നേരെ ജർമ്മനിക്ക് വിട്ടോ അതാണ് നല്ലത് സൂപ്പർ ഒരു പെണ്ണുട്ടോ സെല്ലാമ നഴ്സ എവിടെ മഞ്ഞപ്ര മഞ്ഞപ്രയിൽ ആരടാ മഞ്ഞപ്ര എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിണ്ണെ അറിയാം ഏ ഈ കോപ്പ് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ പെണ്ണ അടിപൊളി പെണ്ണ ക്ലീറ്റീസ് അപ്പായിരിക്കുള്ളു സൂപ്പർ ചേർച്ചായിരിക്കുള്ളു നല്ല സ്വഭാവം എന്റെ പോ അമ്മായിടെ മോളാ ഞാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം ചൂടാക്കി ഇതെങ്ങനുണ്ട് ചേച്ചി ഇത് വേണ്ട വേറെ നോക്കട്ടെ മോളെ ഇത്തിരി കൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആയതൊന്നുമില്ലേ മോളെ ഇവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെക്കന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളതാ ഇത് ലൈറ്റ് കളറാ വേറെ ഉണ്ടോ ഇതോ ഇത് കുറച്ച് കാഷ്വൽ ആയി പോയി ചേച്ചി ഇത് വേണ്ട ഇതൊന്ന് നോക്കി ചേച്ചി ഇപ്പൊ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ കുറവാണല്ലോ മോനെ ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കേറേണ്ട ഇവിടെ നല്ല സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലാതെ 
കണ്ടില്ലേ വാട്സപ്പ് നോക്കിയിരിക്കുന്നു അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഐറ്റം കുറവാണല്ലോ അതാ പ്രശ്നം ഞാൻ പോലത്തെ നല്ല കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഐറ്റം ഇട്ട് നിറയ്ക്കണം എടോ നല്ല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് കാശ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് നന്ദേട്ടിന് ഒരാളെ പൈസ കൂടി പെട്ടി വന്നിട്ടില്ല അല്ല ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും കരി എന്നത് കൊടുത്താലോന്ന് ആലോചിക്കുക ഇപ്പോഴാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ആർക്കെങ്കിലും ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പോലെ തമിഴന്മാർ വന്ന് ലോട്ടിന് ചോദിക്കാം നീ മുടിയൊക്കെ വെട്ടി വേറെ വല്ല പണിക്കും പോക്കോ സാറ് കട കൂട്ടാൻ പോവാ മുടിയാൻ വിട്ടൂല ഈ നാട്ടിൽ വേറെയും കടയുണ്ടല്ല ശ്രമിക്കണോടാ <laughs> 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 നിന്റെ കാശ് ഞാൻ തരും നീ കുള്ളം കുടിച്ചോണ്ട് രാത്രിക്ക് എന്നെ വിളിക്കാൻ നിക്കരുത് വിളിച്ചാ നീ എന്ത് വെച്ചിട്ട് പോടാ എന്താ പ്രശ്നം എന്തു പറ്റി ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുന്നു എനിക്കൊരു വർഷോപ്പാ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് ക്ലീറ്റസ് എന്റെ വണ്ടി വണ്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാർ ചെറിയൊരു പാച്ച് വർക്ക് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി ശരിയാക്കാം എന്നാ പിന്നെ ക്ലീറ്റസ് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ പോയാൽ സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോലെ സാറിൻ്റെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയണോ സാർ എന്ത് എന്താ ചെയ്യണേ ഞാൻ ശ്രീകുമാർ ദുബായിലായിരുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം ഇപ്പം നാട്ടില്ല നിന്റെ കാശ് തരാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല നീ പറ്റുമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചോ മനസ്സിലായോ പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ Thank 
ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ോട്ടെ എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ചിലപ്പോ കാര്യം ഉണ്ടാവും കാശ് കൊടുക്കാനുള്ള ഓഫർ പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല തോന്നി എന്തായിരുന്നു എനിക്കൊരു തുണിക്കട ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ പൂട്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് വർഷോപ്പാ പൂട്ടിയിട്ടില്ല ഗൾഫ് വിഭാഗം നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ നമ്മുടെ കൊട്ടാരം കൊള്ള കേട്ടു ഇല്ല ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം വരാ രാത്രി ആയില്ലേ ഹലോ ഗിരിയേട്ടാ എന്താ വിളിച്ചത് ഗിരിയേട്ടന്ന് ഹൗ ചിരിച്ചല്ലോ ഞാനിപ്പോ പുറത്താണ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിട്ട് എന്നാ തിരികെ വിളിക്കാം വീഡിയോ കോളിൽ പിന്നെ വരാം എന്റെ ശ്രീകാന്ത് അവനെ നോക്കി എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എനിക്ക് മാസാ മാസം തരാനുള്ള വാട പോലും തരാത്തവനാ പിന്നെ നിന്റെ കാശ് ശ്രീകാന്ത് കാശ് കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു മേടിക്കാൻ അറിയാം നല്ല വാപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ുദ്ധത്തിന് പോയാഗിരി ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ഞനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രീകാന്ത് മൊബൈലിൽ വിളിച്ചാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് കാശ് അവിടെ എനിക്ക് ചിട്ടി വിളിച്ച ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ നാളെ കിട്ടും ഞാൻ നാളെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വരാം അതുകൊണ്ട് എന്താവനാണ് എടാ പലിശ മാത്രം അമ്പതിനായിരം രൂപ നീ വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട ഗിരി ദേവ് നീ വെറുതെ എന്നോട് ഉടായ്പ് കാണിക്കില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് എന്റെ കാശ് വേണം ആ അത് വാങ്ങിക്കാനും ഇപ്പൊ പോയ ശ്രീകാന്ത് ഇല്ലേ കൂതറയ്ക്ക് കഞ്ഞി വെച്ചവനാ ഓ അവൻ എന്റെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയ അതെനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും സൈലൻസാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആയിക്കോട്ടെ അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു കുറവില്ല ആ എന്റെ വാടകയുടെ കാര്യം എന്താടാ അടുത്ത ആഴ്ച വരാടോ തരില്ല നീ നിന്റെ കടയുള്ളപ്പോ നീ തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കടയും പൊട്ടി കുത്തുവെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്ന നീ എങ്ങനെ തരും പറയടാ എന്താന്നും മിണ്ടാത്തെ തനിക്ക് സൈലൻസ് അല്ലേ ഇഷ്ടം നീ അധികാരം ഈ കേറ്റം കയറൂല ആ എന്താടി ആ നീ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നു ഞാൻ വന്നോളാം ഓക്കെ ആ 
ഞാനിതൊന്ന് കൊടുത്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക മോന്റെ റിസൾട്ട് വരാറായി മോളുടെ കാര്യം കൂടി നോക്കണ്ടേ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ക്ലീറ്റസിന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഗൾഫൊക്കെ നോക്കണ്ടേ ചേ ഒന്നും ശരിയായില്ല ഞങ്ങളിപ്പോ എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മാറണമെന്ന് പറയുന്നേ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ട ഒന്നും തോന്നരുത് ശരി ചേച്ചിക്ക് ചായ ഉണ്ട് വേണ്ട ജോസെ ചെല്ലട്ടെ വണ്ടിയുടെ പണിയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് കൂടെ വേറെ പണിക്കാരുണ്ടോ ആ രണ്ടുപേരുണ്ട് സാർ മെയിൻ ആയിട്ട് നബിന വാക്കിയാറ് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം വേണ്ട സാർ ഞാനേ ഒന്ന് ടൗൺ വരെ പോണം ഏയ് ടൗണിലേക്ക് തന്നെ പോവാം എനിക്കും പോയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു ഡ്രൈവ് ആവൂല്ലോ വാ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഞാനൊന്ന് വല്ലാണ്ട് അപ്സെറ്റായിരുന്നു സാറിനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്താ ഈ ക്ലീറ്റസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓ അതെങ്ങനെ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാറേ എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണ്ടേ സാറിന്റെ പരിചയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ദുബായിൽ ശരിയാവോ സാർ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യാം അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നമായി പോയി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി അത് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സാറായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം രമണ ഞാനൊരു കസ്റ്റമറായിട്ടൊരു വഴിക്ക് പോവാ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം നീ പോ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കലല്ലേ എന്റെ പണി നീ ബംഗ്ലാവിൽ കാണൂല ഫോൺ വിളിച്ചാ എടുക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് ആ നാട് റോഡിലാക്കാന്ന് വെച്ചത് നീ പോടാ നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം എനിക്കിനി ഡയലോഗ് ഇല്ല നീ എന്നെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്തിയോണ്ട് നിനക്ക് കാശ് കിട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഏഹ് നീ തന്ന കാശിന് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നാണോ ഞാൻ ഏഹ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലടാ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിനക്ക് തരാനുള്ള കാശ് ജോസ് മുൻ തന്നില്ലേ ബാക്കി 25000 അതാ പറഞ്ഞു ഞാനി കാശ് കൊടുത്തിട്ട് പോടാ നിനക്ക് ഞാൻ കാശ് തരാൻ ഉണ്ടോടാ തരാടോ നീ പൊക്കോ ഇരിയ മല നേരാന്ന് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം സൗരം പോലെ ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം പോടെ വണ്ടി ഇറ അവൻ കേസ് കൊടുക്കുന്നു വിചാരിച്ചില്ല സാറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടായോ എത്ര ഉണ്ടാവും കൊടുക്കാൻ അത് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഓ തിരുമറി നടത്തി നടത്തി പലിശയും മുതലും മുടങ്ങി എങ്ങനെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം സാർ എന്നിട്ട് വേണം മനസ്സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങാ
പണം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലൊരു മനസ്സമാധാനം വാ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാണെ <laughs> ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ മൂന്നാല് മാസം വാടക കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അസ് ഭാഷ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി അവരൊന്ന് ആറിയാ ഏയ് ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും താവാടു എന്റെ റൂമിൽ താമസിക്കും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാ കാറ്റും മഴയും കൊള്ളില്ല കൊടുങ്ങാട്ടില്ലോ അല്ല അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ താവാടു അടുത്ത മുറി ഇടുമ്പോ താ മാറിക്കോ വാ ഇത് കിരി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും തമ്പി ജോസ്മിച്ചിട്ടാറിയില്ല എത്തേണ്ടിടമെത്താനായി എവിടേക്കോ പോണോരേ ജീവിതമെന്നും കയ്യാങ്കളിയോ തെയ്യന്താര നമ്മോടിങ്ങി കയ്യാങ്കളി ഇത് ചെയ്യണതാര അറിയില്ല അറിയില്ല എങ്ങോട്ടെന്നറിയില്ല എവിടേക്കോ പോണോരേ അവിടാരോ പറയുന്നേ ഇവിടെ താൻ പാടാണേ ചെയ്യണതാര 
ഇപ്പൊ കുറ്റമൊക്കെ എനിക്കായി 
ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊന്നുമല്ല പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് വഷളാക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല ഇവക്ക് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു അയ്യോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പോകുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം ആ ശ്രീകാന്തിന്റെ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അളിയോ ആ ശ്രീകാന്തിന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ അവന്റെ കാശ് കൊടുത്തിരിക്കും പൊട്ടളിയാ പിന്നെ കടം ഇന്ന് വരും നാളെ പോകും പക്ഷെ പണം പറയാൻ പറ്റില്ല എപ്പോ പോകുന്നു ദൈവം ഇതൊക്കെ കൂടി പോകും തന്റെ ഒരു അളിയൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല തന്റെ പെണ്ണ് പാവാട്ടോ അവളോട് ചമ്മയുടെ തുണ്ടാക്കിക്കൂടെ അന്ന് ശരിയാവുള്ളോട് എന്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അളിയൻ ഇന്നേക്കിന്ന് അവൾ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കും തന്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശ് ഇല്ലല്ലോ പൂത്ത കടം ഉണ്ട് എത്രയുണ്ട് കടം എനിക്ക് മര്യാദക്കാനുള്ള ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോയി പണി പാളി ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ക്ലീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാറായോ ഇതൊക്കെ ആളാരെന്ന് അറിയില്ല ഒരാഴ്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് തീർത്തു കൊടുത്ത എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീർക്കാന്നാ പറയണേ തീർത്തു തരാൻ പറ അതൊക്കെ നേരിട്ട് കാണുന്നു താനെന്ത് പറഞ്ഞു ഓ ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പ്രശ്നവും പോലും അതൊക്കെ തീരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴിയാണെങ്കിൽ ക്ലീറ്റേഴ്സേ ഓ എടോ വിളിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പല ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ തമിളിക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം സംസാരിക്കുന്നില്ല <laughs> 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 ചെറിയൊരു തർക്കം അത്രേ ഉള്ളൂ അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ പ്രായത്തിന്റെ ആണ് ശരി ആണോ നിങ്ങള് അതെ ആണോ ഹാപ്പി മാരി ലൈഫ് അടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ സംസാരിച്ചോട്ടെ <laughs> 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 എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കറിയാം പോ ജോസേ ഞാൻ നല്ല കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ കുടിച്ചു വരാട്ടാ ഹണീപിടെ ചായ കിടല്ലേ ഒന്ന് നിർത്തി കൂടെ തമ്പിയണ്ണാ നിർത്തണോടാ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്റെ കരള് അല്ലാതെ ഏതായി അനിയൻ ഭാവി ചേട്ടൻ ഭാവി ആരാ ആ ഗിരി ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇല്ല അവന്റെ കടയിലെ ഐറ്റം കൊടുത്തിട്ടേ കാശ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല കട അടച്ചിട്ടിരിക്ക എവിടെയാ അവൻ ഇനി പൈസ എന്ത് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തു പോയതല്ലേ ആള് പൈസ തരും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും ധൈര്യത്തിനൊന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ
അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എന്നാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾ ശരിയാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവട്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും കൂട്ടിയ കൂടുതൽ എനിക്ക് വേണം ശ്രീകാന്ത്യാണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്ലീസ് എങ്ങനെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് കുറച്ച് സ്വർണ്ണ വീട്ടിലേക്കുണ്ട് അത്ര അർജൻറ്റാണ് ഈ അമ്മനോട് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാക്കാം വേണ്ട ജോസ്മാനെ അതൊന്നും വേണ്ട തിരിച്ചേട്ടാ അവൾ കല്യാണം നിറച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ജോസെ നീ രാവിലെ തമ്പിനെയും കൂട്ടി പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വാ നാളെ രാവിലെ പോയി ശ്രീ മസാറിനൊന്ന് കണ്ടാലോ താനൊന്ന് നിന്ന് തന്നാൽ മതി പുള്ളി എന്താ പറയണമെന്ന് നോക്കാമല്ലോ എനിക്ക് ഒരാളെ കൊല്ലണം ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കൊല്ലണം പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പണം ഞാൻ തരും പ്ലീറ്റസ് ഇനി മേലെ തന്നെ വിളിക്കരുത് പ്ലീറ്റസ് ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ചൂടെ വെയിറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും നമുക്ക് അനിച്ചേണ്ട കട കയറിട്ട് പോ അല്ലെങ്കില് ഞാൻ തന്നെ റിട്ടേൺ അടിക്കേണ്ടി വരും കയറിട്ട് പോവാം അമ്മൂ മക്കള് രണ്ടും വണ്ടി നിറയിക്കും എന്തിന് ഇടത് കീഴിയുടെ വണ്ടിയല്ലേ ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ ഇറക്കിറക്ക് നിങ്ങക്ക് തലമുള കാശ് ബാഗിലുണ്ടെന്ന് അത് ഗിരിച്ചേടം തരും ഓവർ സ്മാർട്ട്നെസ് കാണിക്കല്ലേ അവൻ ഒരുപാട് പേരുടെ കയ്യിൽ കാശ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാശ് കാരണം അവന്റെ കിട്ടിയാലോ അത് പല വഴിക്കും പോവും പിന്നെ ഞാനേ അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്കറിയാം അംശ വണ്ടി എടുത്തോ വണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യന്റെ നോക്കിക്കോ നീ വണ്ടി ഇടറാ ചവിട്ടിക്ലീസടാ 
നിങ്ങളുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ബാധ്യതകളൊക്കെ തൽക്കാലം ഇതുകൊണ്ട് തീർക്കും പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് മനീഷ് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറിബഡി സൺഡേ സോമത്തോണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ആർ ജി മനി അലോങ് സൈഡ് സ്വിമ്മി ആർ ജി ആർ ജയ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ ജീവിതം പാട്ടിലാക്കൂ ഇതിനിപ്പോ എന്റെ മകളുമായിട്ടൊരു അഫയറില്ല അവൾ എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്നു അവളെക്കാൾ രണ്ടു വയസ്സ് താഴെയായി വരും രണ്ടുപേരോടും ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ പ്രണയമാണ് വലുത് എനിക്കെന്റെ മകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ടു വയസ്സ് കൂടി പോയതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മതിയായ കാരണമില്ലാതെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെലവാക്കാനും എനിക്കൊരു മടിയില്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സാർ പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവണം പ്രശ്നങ്ങൾ തീരാനും തീർക്കാനും ഞങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ഒരു കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്താ തന്റെ ഉദ്ദേശം ക്ലീറ്റസ് നമ്മളെ ജീവിത്തിൽ ഒരുപാട് നാണം കെട്ടു ഇനി എനിക്ക് നാണം കിടാൻ വയ്യ ഇതൊരു ശ്രമമാണ് നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു പോകാം അതിനെന്താ തെറ്റ് 
dum 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 kadam dum dum sangadam dum dum dharma sangadam excuse me chetta ivadna highway povan aanu walkway vechu kandadalle bedigetta puli highway povanalla vali ariya pullu thinnu nera poi left alla eh right seri appo thank you ha pullu thinnu puli thanks ala kana vivale tam 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 kadam tam tam sangadam tam tam dharma sangadam ഒരു ചാകരയുടെ മണടിക്കുന്നുണ്ട് എവിടുന്നോ പൈസ വരുന്നുണ്ട് രമണൻ ശ്രീകാന്ത് ഒക്കെ എന്റെ തലവട്ടം കണ്ട തെറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാ ഇന്നലെ ശ്രീകാന്ത് എനിക്ക് ജ്യൂസ് വാങ്ങിച്ചു അതും മുസാമ്പി ജ്യൂസ് അല്ലേ എന്തോ ചാകര മണക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്തോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താ കണക്കെഴുതിയേ 
ഇവിടെ സ്വദേശിയുടെ വാടക മുപ്പതിനായിരം സ്വദേശിക്ക് വാടക വണ്ടിയുടെ ബുക്കും പേപ്പറും ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം പെയിന്റ് കടയിലെ ചന്ദ്രന് പതിനയ്യായിരം നിനക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാലേരക്ക് കടയില് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പക്ഷെ ഈവൻ ഞാൻ പെയിന്റ് കടയിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു പൈന്റിന് പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് തന്നില്ല ചാന്ദ്രൻ ആ അത് പോട്ടെ നീ ഇതോ ഇത് മാറ്റോ അത് ഇത്രയും കാലം രമണനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ചെറുക്കം കാരണം ഉറക്കം പോയി എന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വരെ കൊല്ലാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏറ്റവും ഇല്ലേ പൈസ വാങ്ങി ചെയ്യാണ്ട് വേറെ ഒന്നും വൃത്തിയില്ലല്ലോ അതെ ഞാൻ കൊറേ വിളിച്ചു ആ ശ്രീകാന്തിന്റെ പൈസ കൊടുത്തു അല്ലേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കൊറേക്ക് തീർത്തില്ലേ ഇനിയിപ്പ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നൂടെ അതെ ഞാൻ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കില്ല ഞാൻ നിന്നെ തിരികെ വിളിക്കാം അതെ അതെ ഒരു മിനിറ്റ് ചോറ്റാനിക്കര അമ്മയ്ക്ക് ഒരു രൂപ ഒഴിഞ്ഞു വെക്കണേ നല്ല നല്ല നമ്പർ ഇഷ്ടംപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അണക്ക് തരാൻ എനിക്കൊരു കുറ്റബോധ പിന്നെ മുപ്പ് ഉറപ്പിക്ക് എവിടെ കിട്ടും ഇത്രയും പ്രതീക്ഷ ഈ പ്രതീക്ഷയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ കുറ്റബോധം എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഏട്ടാ അണക്ക് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ലോട്ടറി ആയിട്ടില്ലേ അത് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അണക്കാകെ മുപ്പ് ഉറപ്പില്ല അടിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവൂലേ മനസ്സാക്ഷിയിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാവും കുറ്റബോധം പക്ഷെ അണക്ക് വലുതെന്തോ എന്ന് വരാൻ നിർത്തേണ്ട സൗഭാഗ്യ സാറിന് വലുതായിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് വരാണ്ട് കിട്ടോ ഇവളൊന്ന് മറക്കരുത് കിട്ടോ സാറിനെ കണ്ടാറയാ ബെസ്റ്റ് ടൈമാ അങ്ങനെ ഒരാളും കൂടി രക്ഷപ്പെട്ട് അങ്ങ് രക്ഷപ്പെടണോ കൊള്ളല്ലേ കുഴപ്പമില്ല പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വണ്ടി വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചാ അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനായി അതുപോട്ടെ ഒരു മാസത്തേക്ക് ആറായി വാട കൊടുത്ത രണ്ടു മാസത്തേക്കും കിട്ടും ഇപ്പൊ അതല്ലല്ലോ വിഷയം താ വണ്ടി എടുക്ക ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ എങ്ങനെയാ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ ആണോ രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടോ സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുമല്ലോ ആ വന്നല്ലോ ഒന്ന് സ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പളാ ശരിക്കും ബ്യൂട്ടി ആയത് കേട്ടോ കുട്ടിയും ബ്യൂട്ടിയാ എന്താ അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇതിപ്പം അടുത്ത ആഴ്ച ആയാലും നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഗിരി ജോസ് മോനും തമ്പേണനും ചോദിച്ചാലേ കാറ് തന്റെ ചില ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ എടോ അപ്പൊ ആരാന്നറി വൃത്തിയായിട്ട് വിൽക്കുമ്പോ റോട്ടി വന്നിരിക്കുന്നതാണ്ട തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും നിർത്തു ഗിരി കേട്ടാ ക്ലീറ്റസ് സുഖല്ലേ മുകളിൽ ഇപ്പൊ ആരാ താമസിക്കുന്നത് ഓ അത് രണ്ട് സാധുക്കളാ നേഴ്സുമാരാ ഭൂമിയിലെ മാലാകമാരി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ ഒരുമിച്ച താമസമല്ലേ കാറൊക്കെ ആയി എനിക്കറിയായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇവൻ അല്ലെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഇതാ ചേർക്കുന്നത് 
ഫോട്ടോ മുകളിലേക്കാ എന്തായിരുന്നു പ്ലാൻ അല്ല അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചോ കലശേ നീ ആ തൈക്കൂടം ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് എടുത്തു വാ ആ ടൂൾസ് ഒക്കെ എടുത്തോ ആ പണിയുണ്ട് അമ്മക്കെങ്ങനെയുണ്ട് സർജറി മാസ്റ്റർ ആണ് രണ്ടു ദിവസമായി ഞാനും കൂടി പോയിട്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽഡ് അപ്പ് ആയിരുന്നു ജീവിതം പാട്ടിലാക്കലല്ലേ അറിയാ അറിയാം ഒരു പത്തോ ആയിരം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കടാ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറാ പേടിഎം ഉണ്ടാവോ അതൊന്നുമില്ല എന്റെ മോനെ അപ്പൊ കാശില്ലേ കാർഡ് എടുക്കും ആ കാർഡ് എടുക്കും അതേ പൈസ തന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകട്ടെ പയ്യനെ കണ്ടു ഇനി അധികം ബുദ്ധിമുട്ടി വരില്ല സാർ ഞങ്ങള് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മേടിക്കണ്ട ഹലോ എന്ത് വെൽ പ്ലാനിങ് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ കേൾക്കൂ ഞാൻ വിളിക്കാം മനീഷിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴി അവൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് അവൻ ഈ ആത്മാർത്ഥത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അവൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി വൈകും മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അവൻ ഒറ്റക്കായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ആ നമുക്ക് ഏറി നോക്കാം വാ
ആവശ്യം നോക്കണ്ട ചേട്ടന്മാരെ ഹായ് ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഞാൻ കാപ്പിയാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് ഞങ്ങള് ചായ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ആ ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങള് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് എന്റെ പേര് ഗീരീത് ക്ലീറ്റസ് ഞാൻ മനീഷ് ആർജയാണ് ഇവിടെ മർക്കോണി എഫ് എം ജീവിതം പാട്ടിലാക്കുന്നു ജീവിതം പാട്ടിലാക്കുന്നു താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനീഷിനെ കണ്ടിരുന്നു എവിടെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് ഒരു എ ടി എമ്മിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ ഒരു ഡെസ്റ്റിൻ റിലേറ്റീവ് ആണ് സുഖവേട്ടൻ ആളിനെ കുഞ്ഞിലെ ഒത്തിരി എടുത്തോണ്ടൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളതാ ഇനി എന്താ പരിപാടി നേരെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഹോംവർക്ക് ഉണ്ട് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അത്ര തന്നെ പരിപാടി ഇറക്കി ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നല്ലതാ താങ്ക് യു നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് എന്ത് കാര്യവും ചെയ്താലും അത് നന്നാവും അല്ലേ അത് കറക്റ്റാ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്തായാലും നമുക്കതിനോടൊരു സ്നേഹം തോന്നണം എന്നാലല്ലേ നമുക്കത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ശരിയല്ലേ എല്ലാ ജോലിയിലും അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അല്ല ഈ റോഡ് പണിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതാരെങ്കിലും ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗതികേട് കൊണ്ടല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ റോഡുമുണ്ട് മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ കുറെ ഫീമെയിൽ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ പാടത് ഗെയിം ഞാനത് അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ നമുക്കല്ലേ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തത് സിസ്റ്റേഴ്സ് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ചെറിയ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുക ഏ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചു വിളിക്കാം കഴിക്കൂ വല്ലപ്പോഴും ചേട്ടാ ഇതൊന്ന് എഴുതിയേക്കണേ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ വണ്ടി ഉണ്ട് കാണാം അപ്പോൾ ശരി ചെക്കനൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പാല്ലേ ഈ ചെക്കനാണോ സാറ് കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ എന്ത് എളുപ്പല്ലേ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവല്ലേ നല്ല ഒറിജിനൽ സാധനമാണ് മിലിറ്ററി അടി അടി ആ കുറച്ചൂടെ വിളിച്ചോ ആ എങ്ങനുണ്ട് ഏ അതാണ് മിലിറ്ററി എനിക്കിത് പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിലിറ്ററി നല്ല സാധനമാണ് മിലിറ്ററി ചേർന്നാ മതിയായിരുന്നു ഒരെണ്ണം കൂടി വിളിക്കും നിർത്തുന്നു തുടങ്ങുന്നു നിർത്തുന്നു തുടങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് ഒന്നും കൊപ്പം നിർത്തിയേ നിർത്തിയടാ ഇതൊന്ന് ഈ ഇതോടെ നിർത്തിയത് നിങ്ങളൊന്നും ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ല ഇത് മിലിറ്ററിയാണ് പിന്നെ മിലിറ്ററിയാണ് കുളിറ്റിയാണ് ഓരോരുത്തർ കാലത്തിന് അറിയിക്കോളൂ അത് സാരില്ല മോനെ ഏ എന്തോ എന്റെ പേര് ജോസ്മോ ഡാ ജോസ്മോനെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തെ ഒരു വർഷോപ്പ് തുടങ്ങിയടാ നീ വരുന്നോ നിന്നെ അവിടെ ചേർക്കാം എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എടാ നാനൂറ് രൂപ കിട്ടോടാ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഒന്നും കോപ്പാടാ അവന് താല്പര്യമില്ല അവൻ പ്രമാണി പ്രമാണി തമ്പി ചേട്ടാ എന്റെ സ്കൂട്ടറിന്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് അല്ലേ ആയിരിക്കും അതൊന്ന് വൈറ്റ് ആക്കിയാലോ എന്നൊരു ആലോചന എന്തിന് നിനക്ക് വൈറ്റ് ചേരില്ല അതെന്താ ബ്ലാക്ക് മതി നീ രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചാരമൊക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വൈറ്റ് വേണ്ട ബ്ലാക്ക് മതി സത്യത്തിൽ ഞാൻ വന്നത് അതിനല്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ചേട്ടാ നിങ്ങളും ദൈ ചെറുക്കനും കാളകളെ പോലെ ഇവിടെ കിടന്ന് പണിയെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ബോസുമാരില്ലേ ആ ക്ലീറ്റസും ഗിരിയും അവന്മാര് കാറൊക്കെ എടുത്ത് വലിയ സെറ്റപ്പിൽ കറങ്ങി നടക്കുക ക്ലീറ്റസ് വലിയ കുഴപ്പക്കാരനൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ ഗിരിയുണ്ടല്ലോ അവൻ വിടക്ക സത്യത്തിൽ രണ്ടും ചെറ്റകളാണ് അവന്മാർക്ക് അവന്മാരുടെ കാര്യമുള്ളു എന്നാലും ഇവന്മാർക്ക് എവിടുന്നോ ഇത്രയും പൈസ വന്നതെന്നോ ഞാൻ ഈ ആലോചിക്കുന്നു നല്ല തട്ടിപ്പ് ആയിരിക്കും നീ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ ഈ ചളുക്ക വിൽക്കും വെച്ച് എന്നോട് ഈ വക ഊള വർത്താനം പറയുന്ന എന്തിനാന്ന് എന്നോട് ഇപ്പൊ പറയാം ഞാനിടുന്നത് 
മനസ്സിലായിട്ടോ നമ്മള് കോഫി ഷോപ്പിൽ വെച്ച് പറയട്ടെ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഈ വഴി പോയപ്പോ അങ്ങനെ പിടിക്കാന്ന് വെച്ച് വിളിച്ചതാ ആ എന്നാ വാ കേറിട്ട് പോ ശരി ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് ബി വാ വാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുടി കിടത്ത സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാ ഓ ചേട്ടാ ഒരു ഇരിക്കി വീക്കെൻഡ് അല്ലേ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ആഘോഷ ഇവിടെ ബിയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധനം ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ പോയി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ചിട്ടാവും ബാക്കി സംസാരം ഏ മനുഷ്യ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഓ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മളേക്ക് അന്വേഷിച്ച് ആര് വരാൻ അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ആകെ ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ ഇരിക്കുക അവിടെ ഒന്ന് ഉഷാറാവാം ഇരിക്കിരിക്കിരിക്ക വാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ സോഡയില്ല ചേട്ടന്മാരെ വെള്ളം കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഏ കുഴപ്പം മനുഷ്യ കഴിക്കുന്നില്ലേ ആ ഞാനിത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞെടുത്തോളാം അല്ല ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് ഐസ് വേണ്ട വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിക്കാവല്ലോ അല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ താവരം ഹലോ സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ആ സാർ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ സാർ ഞാൻ വിവേകിനെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന്മാര് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അജയുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് ചേട്ടന്മാരെ എന്താ അവരെ പരിപാടി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവരെ കാണല്ലാണ്ട് ആയപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ആൾക്കാരൊക്കെ വല്ല കണ്ണി കണ്ടു പറയട്ടെ അവര് രക്ഷപ്പെട്ട നമ്മളും രക്ഷപ്പെട്ട തമ്പിയാണ് അതാ ഞാനും പറയണ് പിന്നെ സുദേശി എന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം ഞെട്ടിയത് ഞാനാ ഞാൻ പിന്നെ അത് പുറത്ത് കാണിച്ചില്ലെന്നുള്ളൂ സുദേശി വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് നിമിഷം വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുട്ടോ മരിച്ച വീട് എവിടെയാ എന്ത് മരിച്ച വീട് വീട് മരിക്കോ മരണം നടന്ന വീട് മരണം നടക്ക് ഒന്ന് പോടും തമ്പിളും കൂടെ വന്നേ മരിച്ച വീട്ടിൽ എന്താ മിച്ചി ഏ ഞാൻ വാങ്ങി തരാ എന്റെ തമ്പി കുടിയോ ഗിരിയേട്ടാ ചോറ്റാനിക്കരാമയ്ക്കുള്ള മറക്കല്ലേ
എന്തൊരു ആലോചന ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലോ പറ്റിയ സമയം ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്ത് 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 ഇനി മതിയായി ഞാൻ ഒരുപാട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു ഇത് ഞാനോ താനോ അല്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ചൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാലോ എന്ത് ബിസിനസ് ഓക്കെ തനിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ നോക്കിയെ മനീഷല്ല അത് ശ്രീകുമാർ സാറിൻ്റെ മോളും ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ അവളല്ല അല്ലേ അല്ല ആ കുട്ടി അപ്പം കുട്ടി തന്നെ ഉള്ളത് വണ്ടിയെടുക്കും 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 സാറിന്റെ മോളുടെ മുടി ഇങ്ങനെയല്ല അത് ഫാഷൻ അനുസരിച്ച് ഓരോന്ന് കൂടി കുറഞ്ഞിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫാഷൻ അല്ലേ ഇത് ശ്രീകുമാർ സാറിന്റെ മോളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് രാത്രി ഒരു പെൺകൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഫ്ലാറ്റിനകത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും അതിനായി ഫ്രോഡാട്ടാ ശ്രീകുമാർ സാർ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ കാര്യമുണ്ട് എവിടെയാണ് ക്ലിയറ്റസ് ചെയ്ത് എട്ട് മാസമായി ബാങ്കിന്റെ ലോണിന്റെ കുടിശ്ശിക അറിയാം സാർ ബാങ്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ അധികം വൈകാതെ അടയ്ക്കാം ക്ലിയറ്റസെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബന്ധം വെച്ച് പറയുക ഇനി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എടോ താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും നാലഞ്ച് മാസത്തെങ്കിലും അടയ്ക്കാൻ നോക്കും ബാക്കി നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്ത് കാര്യത്തിൽ നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഹലോ സാറേ ഞാൻ സാറിൻ്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് ആ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് വെരി ഗുഡ് എന്താ പേര് എൻ്റെ പേര് മധു മധുസൂദൻ പറയൂ മിസ്റ്റർ മധുസൂദൻ സാർ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികവാദികളെ കൂടിയിട്ടേ എനിക്ക് ഒട്ടും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു പണിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓഫർ സ്വീകരിച്ച് എൻ്റെ ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ തീർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ഒഴിഞ്ഞു മാറാം അപ്പോൾ ഞാൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല ധൈര്യമായിരിക്കും ടേക്ക് എ ഡീപ് ബ്രീത്ത് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആകേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല ബ്രീത്ത് വിട്ടോട്ടെ സാർ ഏറ്റെടുത്ത ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് തീർക്കൂ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് Think 
പിന്നെ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ് കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും പങ്കെടുക്കണം പങ്കെടുക്കാം പങ്കെടുക്കാം സാർ ഓക്കെ 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 താനൊന്ന് നാട്ടുകാരോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞോണ്ട് കിടക്കണം അതെ നമ്മുടെ ജോസിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം ഉറച്ചു പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന പറഞ്ഞേ ആ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ശരിയാക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്തിപ്പോ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയവും ഞാൻ തന്നു ആ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ബട്ട് ഐ വോണ്ട് റിസൾട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊട്ടേഷൻ ടീമിന് കൊടുത്താൽ എനിക്കതിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ അറിയാം പ്ലീറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വെച്ചാൽ ആ ജീവനാന്ത ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് പുറം ലോക പറഞ്ഞതിൻ്റെ എനിക്കെൻ്റെ മകളെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വിട്ടില്ല സാർ ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യ അവൻ്റെ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദുബായിലേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ അവനോട് സെറ്റിൽ ചെയ്യും മനീഷ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല പൊസിഷൻ എത്തുമ്പോ ഡാഡി ഹാപ്പി ആവും നീ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കും നീ എന്റെ ഭാഗത്തൊന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈ പള്ളിപ്പെരുന്നാളിനൊക്കെ പോയിട്ട് വഴിപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ പയ്യൻ വരുമോ ക്ലീറ്റസ് ഹലോ ഗിരി അവന് വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞേനില്ലേ അതും കറക്റ്റ് ആണ് ചേട്ടന്മാരും <laughs> 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 ല്ലേ 
എത്ര കാലായെന്നറിയോ ഒരു പള്ളി പെരുന്നാളിനൊക്കെ പോയിട്ട് ഓഹ് കുഞ്ഞിലെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ആണോ വെടിക്കെട്ടും ബാൻഡുമേളവും ബാൻഡുമേളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് മാനസങ്ങളയിൽ പാടി കാണും അല്ലേ അതെന്താണ് അവരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടും അല്ലേ മാനസങ്ങളയിൽ അയ്യോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ധ്വനിയിലെ പാട്ടാണ് അടിപൊളിയാണ് ശ്രീകുമാർ സാറിന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ശ്രീകുമാർ സാറിന് അറിയോ എന്താ വിഷയം അല്ല ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പുള്ളിയുടെ വണ്ടി എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് ശരിയാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അത് ശരിയാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടില്ല എന്തായാലും ചെയ്യണം ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു നിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ ഡാഡി ശരിക്കും മനുഷ്യനോട് ഇതിപ്പോ പറയാൻ നിൽക്കണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോടാ ഭക്ഷണം എടുത്തു വെക്കാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വെക്കാം അപ്പൊ ജീനെ അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അതാരാ ശ്രീകുമാർ സാറിന്റെ മോള് ജീന എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല സാറിനതത്ര താല്പര്യമില്ല ആ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും അവരോരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലേ ഞാനത് ആലോചിച്ചു ശരിയാവില്ല ഹലോ ഹലോ മനു മനു അമ്മാനാടാ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല സുഖമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എവിടെ മേരിമാതയിലാണ് അതേ മോനെ മോൻ പെട്ടെന്ന് വരണം അയച്ചുല്ല ിട്ട പുലി പുല്ലു തിന്നു പുല്ലു തിന്ന പുലിക്കുന്ന പുലിവാല് ജാനകിയുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലേ 
ആളെ കൊല്ലല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണിയരുവോ സാർ അവിടെ ഒരു പാവം പയനാ സാറേ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ അവനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും സാർ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഫുൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു സാറിന്റെ മോളവൻ എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയോ അവൻ അവന്റെ അമ്മയെ നോക്കണ സാർ സാറിന്റെ മോളവൻ പൊന്നു പോലെ നോക്കും നിങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ പണം സാറിന്റെ പണം ഞങ്ങൾ തരും അതിപ്പോ ആരെ കൊന്നിട്ടായാലും മനീഷ് നല്ല പയ്യനാ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാടു ആള് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു അവന്റെ അമ്മ സുഖായി എനിക്ക് കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആയത് ഞാൻ എന്തായാലും നാളെ അങ്ങോട്ട് വരാ വിളിച്ചിട്ടേ ഭാര്യയുടെ പേര് മോളു ഇല്ല അത് എന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് അവളെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാ ശരിക്കും കല്യാണ ഒരു കലക്കം പരിപാടിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചില പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വിട്ടുകളാ ഫണ്ട് ഓവർഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്നും മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി ആലോചിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ അവന് തന്നെ കൊടുത്തേനെ പക്ഷെ ഞാനൊന്ന് എതിർത്തപ്പോഴേക്കും ഹീസ് എ ബോൺ ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടും എൻ്റെ മകളോടും അവനിത് ചെയ്യില്ല
ഒരു കോടി രൂപയാണ് അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്തിനാ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് അവൻ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടോർച്ചർ തന്നെയാണ് ഈ പെൻഡ്രൈവ് അവൻ എനിക്ക് തന്നതിന് ശേഷം ഇതിലെന്താ അതിലെന്തോ വീഡിയോ ആണ് അവൻ്റെ എൻ്റെ മോളുടെ സാറിനത് മോളോട് പറഞ്ഞോടെ അവള് പിന്നെ അത് മനീഷിനോട് ചോദിച്ചാല് ആ പെൻഡ്രൈവിലുള്ളത് ലോകം മുഴുവൻ കാണും അവനതെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ സാർ ഞങ്ങളിപ്പോ Thank <laughs> you. 
ഇവനാർച്ച വൃത്തിയാണെന്നറിയോ അറിയോ ചെയ്യാനും പിള്ളേർക്കെല്ലാം കുറ്റബോധം ഉണ്ട് മോളോട് ദേഷ്യം തോന്നിയത് സാർ ഇനി എന്താ നിങ്ങളുടെ പരിപാടി സാറിന് തരാറടക്കമുള്ള കടങ്ങൾ കുറേണ്ട് അത് തീർക്കണം കുറച്ചാണെങ്കിലും കടം ബാക്കി നിന്നാൽ അത് പെരുകും ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും മനസ്സമാധാനം തിരിച്ചു കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണോ ഞാൻ അതെനിക്ക് തിരിച്ചു തന്ന നിങ്ങളാ പണം ഞാൻ തരാം അത് ശരിയാവില്ല സാർ മനസ്സമാധാനമാണോ ഏറ്റവും വലുത് മോളുടെ കാര്യം ഒരു മകളും ഒരച്ഛനോട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തല്ലേ അവൾ എന്നോട് ചെയ്തു ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ സാറേ വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശ്രീമാ സാറ് സമ്മതിക്കുമായിരിക്കും പിള്ളേരെ സാറേ ഞാൻ അന്ന് തന്ന ലോട്ടറി ഇല്ലേ അങ്ങ് കച്ചി ലോട്ടറി അടിച്ചാ ആ ലോട്ടറി അടേ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങ് കടിക്കുന്നു എന്റെ കൈ അങ്ങനെ മോശമാവരുന്നില്ല ഗിരിയേട്ടാ ചോറ്റാനിക്കരാമയ്ക്കുള്ള മറക്കല്ലേ കിട്ടിയോ ഇത് തന്നെയാണ് സാധനം ഇപ്പോഴത്തെ കാത്ത് ഇത്രയും നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ എന്തായാലും ഇവർക്ക് നല്ലത് വരട്ടെ ജീവിത വിജയത്തിന് കൃത്യസമയത്തെ സ്വർണ്ണ പറയണം അടിപൊളിയായിരിക്കും കുടയെല്ലാം നിവരുന്നേ അതിരില്ലാതളവില്ല സ്വപ്നം പോൽ